ബിജെപിക്ക് ഇത് കരുത്തിന്റെ കാലം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പോലും ഭാരത് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കരുത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നുമുണ്ട് അവർ അത് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നുമുണ്ട് കരുത്തരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇന്നത്തെ ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകി ബി ജെ പിയുടെ നെടുംതൂണായി നിന്നിരുന്നവരിൽ പലരും ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലില്ല ഒൻപത് മാസത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നാല് അധികായരുടെ വിയോഗമാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എച്ച് എൻ അനന്ത്കുമാർ മനോഹർ പരിക്കാർ സുഷമ സ്വരാജ് ഒടുവിൽ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആദ്യ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിലെ സുപ്രധാന പങ്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തവരാണ് ഈ നാലുപേരും ഏറ്റവും ഒടുവിലായി മുൻ ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ മന്ത്രി പദത്തിലിരിക്കെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അലട്ടിയിരുന്നവരാണ് ഈ നാലുപേരും എച്ച് എൻ അനന്ത്കുമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിൽ മന്ത്രി പദത്തിലിരിക്കെയാണ് മരണപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരി നഷ്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയും പേറി വേദനിക്കുകയാണ് കുറച്ചു നാളുകളായി കഴിഞ്ഞ നാല് ദശാംശങ്ങളിൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയ ഷീലാദീക്ഷിത്തും സുഷമയും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും ഡൽഹി നിവാസികളുടെയും മനസ്സിലും നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഡൽഹിയുടെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു സുഷമ സ്വരാജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഡൽഹിയുടെ ആദ്യ നിയമസഭയുടെ അവസാന കാലത്ത് അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം മാത്രമായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ നീണ്ട പതിനഞ്ച് വർഷം ഡൽഹിക്കാർ കണ്ടത് ഷീല ദീക്ഷിത്തിന്റെ യുഗം രാഷ്ട്രീയമായ തിരിച്ചടികൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങവയായിരുന്നു ഷീല ദീക്ഷിത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ വിടവാങ്ങിയത് എന്നാൽ കാലങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇവരൊക്കെയും ജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കപ്പുറം കൊടിയുടെ നിറം നോക്കാതെ ജനസേവനമെന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കായി ഒത്തിരി നന്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത ജനകീയരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇവരെ എങ്ങനെ മറക്കും സാധാരണക്കാർ അതേസമയം മുൻ ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ മൃതദേഹം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിഗം ബോധ്ഘട്ടിലാണ് മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചത് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു അമിത് ഷാ രാജ്നാഥ് സിംഗ് സ്മൃതി ഇറാനി ജെ പി നന്ദ ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ എൽ കെ അദ്വാനി എന്നിവർ അവസാനമായി അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചു ദില്ലിയിലെ കൈലാഷ് കോളനിയിലെ വസതിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറയിലുള്ളവർ എത്തിയിരുന്നു വസതിയിലെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഭൗതിക ശരീരം ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് സംസ്കാരം നടന്ന നിഗം ബോധ്ഘട്ടിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത